ఇంటెల్ మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు వాడుతున్నాం అంటే దానికి ముఖ్య కారణం ఈ ఇంటెల్ చిప్ వల్లే అని చెప్పొచ్చు ఇంటెల్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సెమీ కండక్టర్ సంస్థ మరియు అది ఇంటెల్ పెంటిఎం ప్రాసెసర్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది ఇంటెల్ మన గ్లోబ్ చుట్టూ ఉపయోగించిన చాలా పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో కనిపించే ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ శ్రేణి ప్రాసెసర్ యొక్క సృష్టికర్తగా పిలువబడుతుంది ఈ ఇంటెల్ కంపెనీకి నలభై సంవత్సరాలకు పైగానే చరిత్ర కలిగి ఉంది నెంబర్ వన్ ఇంటెల్ కంపెనీ పంతొమ్మిది భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయిన రాబర్ట్ నోయిస్ మరియు రసాయన శాస్త్రవేత్త అయిన గార్డన్ మూర్ ద్వారా స్థాపించబడింది వారు షాక్లీ సెమీ కండక్టర్ ల్యాబొరేటరీలో కలిసి పనిచేసేవారు ఆ తర్వాత వారిద్దరు కలిసి ఒక సెమీ కండక్టర్ సంస్థను స్థాపించాలనుకున్నారు ఇక అప్పుడే ఇంటెల్ కంపెనీకి పునాదులు పడ్డాయి ఆ ఆలోచన నుండి వచ్చిందే ఇంటెల్ కంపెనీ నెంబర్ టూ ఇంటెల్ కంపెనీకి ప్రారంభంలో మూర్ నాయిస్ అని పేరు పెట్టారు ఆ పేరు ఆ కంపెనీకి ఎందుకు పెట్టారో మీకు ఇప్పటికే అర్థమైంటుంది రాబర్ట్ నాయిస్ గార్డన్ మూర్ లోని చివరి పేర్లైన మూర్ నాయిస్ కలిపి దానికి ఆ పేరు పెట్టారు అయితే ఆ పేరు మోర్ నాయిస్ లాగా వినిపిస్తుందని వారు ఆ కంపెనీకి ఎన్ఎం ఎలక్ట్రానిక్స్ అని పేరు మార్చారు ఈ పేరు మార్చిన ఒక్క సంవత్సరానికి వారు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే పదానికి షార్ట్ కట్ అయిన ఇంటెల్ ని వాళ్ళ కంపెనీకి పెట్టుకున్నారు అప్పటికే ఆ పేరు మీద ఇంటెల్ కో హోటల్స్ పెద్ద చైన్ లా ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది అందుకోసమే ఆ పేరులోని కాపీరైట్స్ కొనుక్కోడానికి అప్పట్లోనే వారు పదిహేను వేల డాలర్లు ఇంటెల్ కో కంపెనీకి చెల్లించారు నెంబర్ త్రీ ఇంటెల్ గురించి విభిన్న కళాఖండాలు మరియు ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలను కలిగి ఉన్న ఒక మ్యూజియం ఉంది ఆ మ్యూజియం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై లో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు లో ప్రజల కోసం తెరవబడింది ఆ మ్యూజియం లో నలభై సంవత్సరాలకు పైగా సెమీ కండక్టర్ సంస్థ అయిన ఇంటెల్ గురించి వివిధ రకమైన ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు అంతేకాదు ఈ మ్యూజియం కి ప్రతి సంవత్సరం ఎనిమిది మందికి పైగా సందర్శిస్తూ ఉంటారు నెంబర్ ఫోర్ ఇంటెల్ కంపెనీ సిలికాన్ చిప్స్ లను ఒక స్పెషల్ రూమ్ గా పిలవబడే క్లీన్ రూమ్ లో తయారు చేస్తారు ఆ సిలికాన్ చిప్ తయారు చేయడానికి టెక్నీషియన్స్ ఒక రకమైన బన్నీ సూట్ ను ధరించి ఆ క్లీన్ రూమ్ లోకి ప్రవేశించాలి ఆ సూట్ ధరించడం ద్వారా మానవుని యొక్క వెంట్రుక కూడా ఆ రూమ్ లోకి వెళ్లకుండా ఉంటుంది ఆ క్లీన్ రూమ్ లో గాలి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్ పరిణామంలో ఎటువంటి రేణువులను కలిగి ఉండదు ఆ టెక్నీషియన్స్ ఆ క్లీన్ రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తమ యొక్క బన్నీ సూట్ లను ఇంటెల్ బర్డ్ కంపానియన్ వారికి అప్పగించాలి ఇక వారు ఏం చేయాలంటే ఆ బన్నీ సూట్ లో ఎటువంటి దుమ్ము కణాలు లేకుండా చూసుకోవడమే వారి పని నెంబర్ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ఇంటెల్ కంపెనీ డిజిటల్ వాచ్ మార్కెట్ లో మైక్రోమా పేరుతో ఒక వాచ్ ని రిలీజ్ చేసింది ఆ మైక్రోమా వాచ్ లు రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క ధరలు పది డాలర్లకు పడిపోయింది ఇక ఇంటెల్ కంపెనీ మిగిలిన మైక్రోమా వాచ్ లని అమ్మేసి దాని ప్రధాన ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెట్టింది ఇక అప్పటి నుండి మైక్రోమా వాచ్ లు మళ్లీ తయారు చేయలేదు ఇంటెల్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడైన గార్డన్ మూర్ ఇప్పటికీ ఆ మైక్రోమా వాచ్ నే ధరిస్తాడు నెంబర్ సిక్స్ ఇంటెల్ యొక్క మొదటి పెద్ద విజయం పంతొమ్మిది వందల మైక్రో ప్రాసెసర్ లను ప్రారంభించినప్పుడు కలిగింది మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ లో కనుగొన్న ఎనియాక్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గోరంత సైజు లో ఉన్నా గాని గది అంతా పరిణామం కలిగిన శక్తిని అందిస్తుంది దీనిలో రెండు వేల మూడు వందలు ట్రాన్సిస్టర్లు కలిగి ఉంటాయి ఇంటెల్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రాసెసర్ లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ బిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్లు ఉంటాయి నెంబర్ సెవెన్ ఇంటెల్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు లో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సింగిల్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ ని తయారు చేసింది దానికి ఐఎస్బిసి ఎయిటీ ఆబ్లిక్ టెన్ అని పేరు పెట్టింది నెంబర్ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల జూలై లో ఇంటెల్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్లు ఇజ్రాయల్ దేశంలోని హైఫా ల్యాబరేటరీ లో తయారు చేయబడేవి ఆ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ లో దాదాపు ఇరవై ట్రాన్సిస్టర్లు ఉండేవి పంతొమ్మిది లో ఐబిఎం తన ఫస్ట్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ని ఆ కంప్యూటర్ కి అమర్చింది బయట కంపెనీ విక్రేతకు మొట్టమొదటిసారిగా పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చింది నెంబర్ నైన్ ఇంటెల్ ఇన్సైడ్ బ్రాండ్ ప్రచారం పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించబడింది ఇది ఇంటెల్ యొక్క బ్రాండ్ విలువను బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రాండ్లలో ఒకటిగా పెరిగింది నెంబర్ టెన్ ఇంటెల్ యొక్క మొట్టమొదటి సంవత్సరం యొక్క ఆదాయం రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు డాలర్లు పంతొమ్మిది ఇంటెల్ కంపెనీ ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ ప్రాసెసర్ ను తయారు చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీ యొక్క ఆదాయం సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ లకు చేరింది అంటే ఆ కంపెనీ లోని ఒక్క షేరు ఇరవై మూడు పాయింట్ యాభై డాలర్ల వరకు పెరిగింది ఇప్పుడు ఇంటెల్ కంపెనీ యొక్క మొత్తం ఆస్తి విలువ యాభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు ఈ కంపెనీ యొక్క పెరుగుదల ఒక టిక్ టాక్ పద్ధతితో కలిగి ఉంటుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు లక్షకి పైగా ఉద్యోగులు ఈ ఇంటెల్ కంపెనీ లో పనిచేస్తున్నారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవల